హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు ఇంత కమెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి సో ఈరోజు హ్యాపీ సండే అందరికీ ఈరోజు సండే కాబట్టి మన ఛానల్లో సండే స్పెషల్ ఏంటంటే సో అందరికీ చాలా ఇష్టం బిర్యానీ అనగానే అందరి నోట్లో వాటరింగ్ అయిపోతుంది సో మన ఛానల్లో నా స్టైల్లో మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేస్తానో అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడైతే మన వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం హౌ టు ప్రిపేర్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ చూసేద్దామా లెట్స్ గో సో ఫ్రెండ్స్ మన మటన్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను ముందుగానే ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాను కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ కూడా వేసేసుకున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ ఆ తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ కప్ పెరుగు తీసుకున్న కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆ తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా కూడా వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ ఇక్కడ నేను పిండేసుకున్నాను అనమాట సో మనకి ఈ ముక్కలకి అన్నిటికీ లెమన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఆ ముక్కలు తిన్ను తింటున్నప్పుడు మనకి పుల్ల పుల్లగా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో లెమన్ స్కిప్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా వేసేసుకోండి తర్వాత మూడు దాల్చిన చెక్క ఐదు ఆరు లవంగాలు రెండు యాలకులు వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా బాగా ముక్కలకు పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక వన్ అవర్ మ్యాగ్నెట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ టూ కప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అందులోకి కొద్దిగా లవంగాలు దాల్చిన చెక్క వేసేసుకున్నాను సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇవన్నీ వేసేసుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసేసుకున్నాను తర్వాత సన్నగా చీల్చిన పచ్చిమిర్చి వేసేసుకున్నాను సో ఒకసారి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఆనియన్స్ కూడా ఇందులో వేసుకొని కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇక్కడ ఇలా వేగిన తర్వాత మనం తీసుకున్న టమోటాలు కూడా ఇందులో వేసేసుకున్నాం నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీకి సిక్స్ టమోటాస్ తీసుకున్నాను అవి కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకున్నాను ఇది బాగా నూనె పైకి తేలేంత వరకు వేయించుకోవాలి సో అలా వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసు ఇక్కడ వేసేసుకుంటున్నాను సో చాలా వేసుకోండి అప్పుడే మనకి మసాలా బాగా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల సో అది కూడా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి మనం ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ అది ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు బిర్యానీకి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో ఇది ఇది కూడా బాగా మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం తీ మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కల్ని ఇందులోకి వేసేసుకుందాం సో వేసేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టేసుకుందాం సో మనకు 
వరకు మటన్ అనేది ఇక్కడ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయిపోవాలి సో ఆ తర్వాత మా దమ్ పెట్టేటప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ కుక్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యేంత వరకు ఈ మటన్ని ఇలా కుక్ చేసుకోవాలి చూసారుగా ఇక్కడ మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది ఆ వాటర్ అంతా ఇమిరి ఇలా అయ్యిందనమాట సో కొద్దిగా హాఫ్ ది బౌల్కి వాటర్ తీసుకోవాలి అందులో సాజీర మూడు దాల్చిన చెక్క ఐదు ఆరు లవంగాలు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు సో కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే కొద్దిగా పుదీనా కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి దీనికి వాటర్కి సరిపడ సాల్ట్ ఇక్కడ వేసేసుకుందాం సో చూసారుగా ఇలా వేసేసుకున్నాను ఈ వాటర్లోకి ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన రైస్ అనేది పొడి పొడిగా రావడానికి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత నేను ముందుగానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగా వన్ కేజీ ఆఫ్ రైస్ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఆ రైస్ని ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇది కూడా ఒక సిక్స్టీ వరకు కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ రైస్ కూడా సో కుక్ అయిన తర్వాత మన మటన్లోకి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ లెమన్ జ్యూస్ని ఇందులోకి వేసేసుకున్నాను వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత సో మనం కుక్ చేసుకున్నాం కదా రైస్ ఆ రైస్ని ఇందులోకి వేసేసుకున్నాం సో ఇలా ఆ రైస్ ఆ రైస్ని ఆ మటన్ పైన ఇలా వేసేసుకోవాలి సో ఇలా వేసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆ రైస్ మొత్తాన్ని సో నేను ఇక్కడ చాజీర లవంగాలు యాలకులు అలాగే దాల్చిన చెక్క పౌడర్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఈ రైస్ ఈ రైస్ పైనకి స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా చూస్తున్నారు కదా ఇలా మొత్తానికి స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి సో పుదీనా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి రైస్ పైకి అలాగే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పాలల్లో కుంకుమ పువ్వు నానబెట్టుకొని అది అది కూడా ఇందులోకి దీనిపైకి రైస్ పైకి స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఈ రైస్ పైకి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను సో మనం అవన్నీ కుక్ చేయడం ఒక ఎత్తయితే ఇది స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి రైస్లో కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇలా వేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకున్నాను సో దానిపైన ఏదైనా వెయిట్ ఉన్నది కానీ అలా పెట్టేసుకోండి సో ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే మన బిర్యానీ ఇలా వచ్చేసిందండి సో చూస్తున్నారుగా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో సో టేస్ట్ కూడా అంతే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి సో నేను ఇక్కడ కలుపుతున్నప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకున్నాను సో దట్ తినేటప్పుడు చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది నెయ్యి యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం తీసుకొని మనకి ఇందులో రైతా కూడా అవసరం లేదండి బిర్యానీ ఉంటే చాలు చాలా బాగుంటుంది తినడానికి సో ఆ లెమన్ స్పైస్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు సో నేను ఇక్కడైతే ఒక సర్వింగ్ బౌ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడైతే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మేమైతే మా ఇంట్లో మటన్ దమ్ బిర్యానీ చేసేసుకున్నాం సండే స్పెషల్గా సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి సో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ మటన్ ఎంత సాఫ్ట్గా కుక్ అయిందో
సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మన రెసిపీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి తిన్నట్లయితే చేసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలని తినాలనిపిస్తుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీ చేతులారా చేసి పెట్టండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో స్టే హోమ్ బీ సేఫ్